Tiểu sư phụ Ngươi đã phạm vào tội gì Lão gia nhà ta mời ngươi đi một chuyến Cái sát hại cưỡng hiếp quan gia là hắn Không phải Không phải ta Không phải ta Không phải ta Tới liền đây Tối hôm qua tên ác sát quyết đầu môn Đã dở trò với tiểu thư nhà quan gia Không tiêu diệt quyết đầu môn Lão ba tánh sẽ không có ngày được yên Chạy đi chạy đi Đuổi mùi Đi coi thử đi Linh kiếm sông hiệp Đại hiệp tha mạng Đại hiệp tha mạng Ta cho các ngươi biết Ta không phải quyết đau môn Ta cho các ngươi biết Ta không phải thái qua Ở đâu tên dâm tạc thái qua chứ Đại hiệp tha mạng Các ngươi phải nghe ta nói chứ Tiểu dâm tặc Ngươi đã giết tiểu thư quan gia Tội không thể tha Xem kiếm Biểu ca Đồ nhi Nhanh lên Lão dâm tặc Ta liều với ngươi Đúng là một mỹ nhân Biểu mũi Đồ gì đi mau Dạ Biểu mũi Biểu mũi Biểu mũi Thả ra Đồ hòa thượng Bỏ ta ra Bỏ ta ra Bỏ ta ra Nhanh lên Nhanh lên Lão tật Máu thả ta ra Lão ác tật Thả ta ra Thả ra Thả ra Kêu cái gì Im miệng Nhìn đúng là xinh đẹp Lão tổ ta cũng có phúc lắm Đi Đi Cái gì Sanh Nhi bị quyết đa môn bắt đi rồi Dạ Cứu cửu Nhanh Thả bồ câu Hẹn ba vị sư bá đến cứu người Dạ Cửu cửu, con đã hẹn mười mấy cao thủ võ lâm Họ đang đứng chờ ngoài cổng Tốt Con đi trước một bước Ta dứt qua bá bá theo sau Dạ Tuyệt Tuyệt Lão tổ ta thật có phúc quá Ta phải đi luyện công đã Tí nữa 
Ta sẽ từ từ thưởng thức Nhanh, nhanh lên Đừng la, theo ta Nhanh lên Đừng la Đi theo ta Đi nhanh, đi Rùa con Ngươi muốn ăn trước quả nhân sâm của tổ sư ta sao Con không có Đồ đùa con Ta thích ngươi còn trẻ to gan háo sắc Đã gãy chân Mà còn không sợ đâu Mà còn nghĩ tới nữ nhi Con Rất tốt Rất hợp tính cách của ta Dù con Chân ngươi đã bị thương Ta sẽ trị thương cho ngươi Ngươi là đồ tử mới thu nạp của bảo tượng sao Phải Xem ra bảo tượng rất thích ngươi Tặng cho ngươi tăng y quyết đao của hắn nữa Hắn đã truyền cho ngươi Bộ quyết đao kinh chưa Có phải cái này không Rất tốt Ngươi tên gì Ta tên Địch Tam Sư phụ ngươi chưa từng nói với ngươi pháp danh của sư tổ hả Không có Pháp danh của ta là Quyết Đao Lão Tổ Nhi tử của rùa À không Tổn tử của rùa Ta thích ngươi rồi Chỉ cần ngươi đi theo sư tổ gia ta Bảo đảm mỹ nhân trong thiên hạ đều là của ngươi Ngươi muốn giành ai Thì cứ giành Nhưng mà Bọn họ nói chúng ta Chúng ta là Quyết Đao Dâm Tặc Vậy sư tổ gia gia Ông chính là Ông chính là Trưởng giáo Của bọn họ hả Hàm ý của tên khốn bảo tượng này cũng thật chặt chẽ 
chuyện lai lịch của gia môn ngay cả đồ nhi yêu quý của mình cũng không hé rằng tổ sư gia ta là trưởng giáo đời thứ tư của quyết đa môn ngươi cứ theo ta học tập nói không chừng trưởng giáo đời thứ sáu sẽ do ngươi đảm nhận chân của ngươi ta nói lại rồi không đến một tháng nữa ngươi sẽ đi như bay này tôn nhi ngươi xem vị tiểu thư này dung mạo rất đẹp đúng không dạ dạ rất đẹp rất đẹp ngươi đừng quên nguyên tắc của quyết đau môn chúng ta miếng ngon đầu tiên này phải để lão tổ gia gia thử trước sau khi lão tổ gia gia thử xong mới tới lượt ngươi Thân con gái của cô Cuối cùng cũng không giữ được rồi Không xong, có người Ai? Ở đâu? Ở bên kia Kia kìa, kia kìa Còn, còn bên kia nữa Bên kia Tổng Nhi à, ngươi thật sự có chút công lực Quả nhiên có người tới Ngươi có thể nghe ra Có bao nhiêu người không? Ta Ta không biết Một con Hai con Mười con Tổng cộng Mười bảy con Nhưng mà cách đây Vẫn còn mười mấy dặm nữa Không được để lỡ chuyện tốt của ta Tổ sư gia gia Dù sao cũng có mười bảy người và ngựa Sắp tới đây rồi Ta thấy ông chi bằng Bảo tồn thể lực đi Sau đó Tìm cơ hội Tông tử à Con người ngươi thật tốt Chả trách Chả trách Sư tổ gia gia Rất thích người Đây chính là quyết đau hả Thanh bảo đau này Mỗi lần gặp đêm trăng tròn Đều phải có đầu người tế nó Nếu không sẽ làm giảm sự sắc bén Ngươi xem Đêm nay trăng vừa tròn Hiếm khi có 17 người đến đây tế đau cho ta Bảo đau à, bảo đau Đêm nay, ngươi có thể no say trong máu người rồi Quyết đau lão tổ trưởng môn đời thứ tư của quyết đau môn Có địch tam đệ tử đời thứ sáu ở đây Biếu mũi Biếu mũi Biếu mũi Biếu mũi Mỹ nhân này Đã trở thành tiểu thiếp thứ 18 Của đồ tôn ta Ai muốn uống rượu mừng Thì cứ việc Đến đây Giết quyết đào môn dâm tặc Vì võ lâm trừ hại Giết quyết đào môn dâm tặc Vì võ lâm trừ hại <cười> Biểu mũi Biểu mũi Biểu mũi Biến mũi Biến mũi Biểu ca Biểu ca Biểu ca Màu giết hắn Hắn là dâm tặc Không phải ta Không phải ta
るか Tiểu tử giỏi Để xem kiếm của người nhanh hay là đau của ta nhanh Lên Quá rơi Nước chảy Cha tới rồi Qua rơi nước chảy Ta đánh cho người qua rơi nước chảy luôn Lão dâm tặc Ngày tàn của ngươi đến rồi Đồ tôn nhiên ngoan Mau chuẩn bị ngựa Chúng ta không hầu nữa Biểu muội, Ta sẽ chặn đường lui của hắn Nhanh lên Chậm trễ chúng ta không thoát được đâu Đồ tôn Đi Nhanh Biểu muội, Biểu muội, Sư tổ gia gia Qua rơi nước chảy là ai Nghe sư phụ bảo tượng của người nói Trong võ lâm trung nguyên Người lợi hại nhất ngoại trừ đinh điển ra Còn có cái gì tam tứ kỳ Bắc tứ quái Bắc tứ quái gọi là cái gì mà Phong hổ dân lông Nam tứ kỳ chính là Qua rơi nước chảy Gió công cũng không tới nỗi nào Nhưng nghe tiếng ứng quà của bốn cái tên đó Thật sự không lề lối gì hết Bốn người này tên thật là Lục Tiên Trữ, Hoa Thiết Cang, Lưu Thừa Phong, Thủy Đại Gọi gộp lại là Hoa Rơi Nước Chảy Gió công của bọn họ đều không hề kém cạnh ta Nếu như bốn người đó liên thủ thì... Cô gái, thiếu niên anh Tuấn dùng kiếm kia là gì của cô? Tính khí cũng không tệ nha Bốn người qua rơi nước chảy Người nào là cha cô? Sư tổ gia gia Cô ấy tên Thủy Sinh Có lẽ họ Thủy là cha cô ấy Tiểu châm tặc Cha ta họ gì người dám nhắc tới hả? Cha cô có cái gì mà không dám Là khẳng cổ cũng chả thấy bóng dáng Đúng là kẻ vô tích sự mà Nào xuống đi Tới lúc gặp chuyện thì ngươi đừng chạy Lão dâm tặc Ngươi nói ta biết Thứ quý giá nhất của nữ nhân là gì Ta không biết Ngươi muốn làm gì Ngươi muốn làm gì Làm gì Đi Ta nói cô biết Thứ quý giá nhất của nữ nhân là gương mặt Cô nương này cũng thật là bướng bỉnh Ta chỉ cần chém ngang 7 nhát Chém dọc 8 nhát lên mặt cô Như vậy gọi là Hoành thất thụ bác Cô nói xem có đẹp không Ta hỏi cô Phụ thân cô là ai Cô vẫn không nói Ta rạch cô một đau Người có giỏi thì giết chết ta đi Mẹ nó Giữ cô lại làm gì Cô không sao kìa Người chỉ là tiểu dâm tật Người trên nỗi đau của người khác Ta Cô có nói không Nếu cô không nói Ta sẽ hạ thủ đào thứ hai Có giỏi thì giết ta đi Giết đi Không dễ vậy đâu Đồ nhi Công phu hai đao này thấy sao Cao thủ đúng là cao tay quá Người có muốn học không Ta Đao pháp cao siêu như vậy Nếu ta có thể học được thì tốt quá Nếu ta có thể học được đao pháp sau này gặp được biểu ca của cô nương Ta có thể dễ dàng dạy hắn rồi Hơn nữa ta học được đau pháp Cũng sẽ không làm mất mặt của ngài Không biết xấu hổ Được Gia gia sẽ dạy cho người Công phu phách chỉ tước hữu Là tuyệt chiêu không ai có được trong thiên hạ Khoác lát Cô ta nói ta khoác lát 
Vậy ta thử cho cô xem Ngươi muốn làm gì Đừng động đậy Nhìn đi Hey Sư tổ ra gia Gió công của ông lợi hại quá Đao pháp này thật kỳ diệu Sư tổ ra gia Gió công của ông lợi hại quá Đúng thật là Không ai bị được Ta Ta muốn luyện được bằng một phần mười của ông Như vậy cũng đủ rồi Đê tiện Ta khinh Cô ta mắng ngươi đê tiện Tư chất ngươi không tệ Chỉ cần ngươi rèn luyện Nhất định sẽ học được công phu này Thử đi Thử đi Tình kia không được đâu Sao ngươi dám để hắn thử bậy Công phu không luyện thì không thành Một lần không được thì lại một lần Hai lần không được thì thử lại tám lần Mười lần cũng không sao Sư tổ gia gia nói đúng Đừng động đậy Chém thế ta đi Còn hơn bị các ngươi sỉ nhục Ngươi cứ mạnh dạn thử đi Sư tổ gia gia Đau này Đau này nên dùng thế nào mới đúng Dùng sức vào bả dai Truyền sức xuống cánh tay Cánh tay mà yếu Cổ tay cũng sẽ yếu Khi đau lướt qua mặt Phải như vậy Vô sức thắng hữu sức Vô lực thắng hữu lực Nhưng mà ta bị người khác hại Xương tì bà đã gãy rồi Không dùng được mấy phần lực nữa Ông cười cái gì Đồ tôn nhi Ngươi chỉ là háo sắc Không để ý thân thể Nên mới thất thủ Đúng không Ta không đúng Thành thật chút đi Ngươi hại bao nhiêu khuê nữ rồi Có phải bị phụ nữ làm phiền không Ta đúng là bị phụ nữ làm phiền Là tiểu tiện nhân của dạng gia Hại ta ra nông nổi này Sẽ có một ngày Ta sẽ trả mối thù này Ngươi làm nhiều chuyện mất mặt như vậy Còn nói người khác liên lụy ngươi Những kẻ vô sĩ trên đời này Ngươi chắc chắn đứng đầu Đúng là to gan Đồ Tôn Nhi Bao lột đồ cô ta ra cho ta Phóng túng cô ta Xem cô ta còn dám mắng ngươi nữa không Ngươi dám Sao ta không dám chứ Sư tổ gia gia Ông xem ta phế như vậy còn có thể luyện công không Có cái gì mà không được Cho dù hai tay hai chân có gãy hết Cũng có thể luyện được công phu Quyết đau môn của ta Thật không Thật Vậy tốt quá rồi Bọn chúng tới rồi Nhanh lên Biểu mũi Biểu mũi Biểu mũi Biểu ca Biểu ca Biểu mũi Biểu ca Biểu ca Biểu mũi Biểu mũi Biểu ca Cứ mũi giới Biểu ca Biểu mũi Biểu ca Biểu mũi Biểu ca Biểu ca 
biểu muội biểu ca biểu ca biểu ca biểu muội biểu ca dâm tặc thả biểu muội ta ra Qua rơi nước chảy Cha Cha Mau cứu con Cha Bốn người tới hết rồi Sinh Nhi Sinh Nhi Lục ba bá Lưu ba bá Chỉ cần người thả thủy cô nương Bọn ta sẽ để người đi Cha, cha mau cứu con Qua rơi nước chảy Dâm tật, mau thả con gái ta xuống Đồ tôn, chạy mau, chạy mau Đồ Tôn, chạy đi, cứ mặc kệ ta Chạy Cha, cẩn thận đó, cha Lão gia tử Hai người của Quyết Đào Môn Đều đã là con rể của ngươi rồi Dâm thật Không Thủy lão gia tử Trưởng môn đời thứ tư là con rể ngươi Trưởng môn đời thứ sáu Cũng là con rể ngươi Nhạc phụ đuổi con rể Nước giải chảy đầy miệng Ghê gớm Ghê gớm Hoàng Long Mau đứng dậy Đứng dậy đi Hoàng Long Vết bóng này là của Hoàng Long Vừa đi qua Vẫn chưa quá hai canh giờ Đi vào hẻm tuyết Nhanh đi thôi
Lần này cô chạy không nổi rồi Chúng ta tiết kiệm được rồi Ăn đi Tổ sư gia Ta Một con người chết thì chết thôi Người muốn làm gì Đồ nhi ngoan Một mình ta chạy rất dễ dàng Nhưng cái chân bị thương của ngươi đi lại không tiện Nếu để cô nương xinh đẹp này Bị người khác cướp mất Không phải rất uổng phí sao Dâm tặc bị mất một con ngựa rồi Hắn chạy không thoát đâu Đuổi theo Dâm tặc ở phía trước Đuổi theo Dâm tặc Bỏ ta ra Mắng hay lắm Ta chính là một tên dâm tặc Thả ta ra Mau để ta xem Rốt cuộc là thuyết trắng hay da thịt của mỹ nhân trắng hơn Người giết ta đi Như vậy không được Ta không có hứng thú với người chết Mau đuổi theo Bắt lấy dâm tặc Giết chết hắn Hắn ở phía trước Ở phía trước Mau lên Mau chạy, tuyết lỡ rồi Đi mau được ngừng tiến lên tuyết lỡ rồi tản ra thủy đại hiệp mau tản ra chạy mau chạy mau lên lớn quá mau tìm chỗ trốn vị ca chạy mau Cô la lớn lên gì Để cái hẻm núi này cũng bị tuyết lỡ luôn Cả ba người chúng ta cũng đầu thai chuyển thí Ở cùng với nhau Cô đồng ý không Thì cô nương Cô đừng sợ Không phải bây giờ chúng ta ổn rồi sao Cô Nghỉ ngơi cho khỏe đi 
Chúng ta sẽ ra ngoài sớm thôi Ta Bốn vị đại hiệp qua rơi nước chảy vẫn chưa ra Mong là họ qua được kiếp nạn này Bây giờ chúng ta phải làm gì Đường núi bị chặn Phải đợi khi xuân tới tuyết tan mới vào được Đi Đi thôi Sư tổ gia gia Tình hình bên ngoài sao rồi Sao con mẹ nó chứ sao Đều tại tiểu tử thúi nhà ngươi liên lụy ta Nếu không phải vì ngươi có thành ra sự như vậy không Sư tổ gia gia có phải kẻ địch đã bao gây đường núi không Nếu như kẻ địch đánh tới đây Ta thấy Ông vẫn nên thoát thân trước đi Ông đừng lo cho ta Chân của ta không chạy được nữa Nên ông chạy trước thì hơn Nếu như ông có đức hạnh tránh được kiếp nạn này Ta tin là Sau này chúng ta vẫn có cơ hội gặp lại nhau Thật không ngờ mà Không ngờ Quyết đau lão tổ ta Hành tẩu giang hồ nhiều năm Quen biết toàn những kẻ xấu chẳng ra gì Ngay cả đệ tử chân quyền Cũng chả có ai tốt đẹp Nhưng đồ tôn ngươi lại có tâm địa thiện lương Đứa trẻ ngoan Nói ngươi biết Không phải kẻ địch bao dây đường núi Mà là tuyết lớn cao mười mấy trượng Đã phong tỏa đường núi Không đợi được mùa xuân tuyết tan Chúng ta cũng đừng hồng thoát khỏi chỗ này Trong hẻm núi này Không có gì ăn Làm sao chúng ta đợi được tới mùa xuân năm sau Sư tổ gia gia ông yên tâm Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng Cho dù chúng ta có chết đói còn đỡ hơn là bi kịch kẻ địch dày dò đến chết Người nói cũng có lý Đại ca vết thương của tứ đệ sao rồi vẫn phải tịnh dưỡng mấy canh giờ Lần này Tứ đệ không được động vào binh khí nữa Chỉ là bị xước ngoài da Không phải chuyện lớn Chỉ cần có thể đổi về tính mạng của lục đại ca Tiểu đệ nhất định dốc toàn sức lực Như đây có là gì Có câu này của tứ đệ Thì lục thiên trữ ta Dù đánh đổi cái mạng này Cũng phải cứu được thủy sinh cô nương Qua nhị ca cho dù không tìm được công tích của quyết đao lão tặc Nhưng phương hướng hẳn không sai đâu Khi bằng đại ca và tứ đệ ở đây dưỡng thương Hai người chúng ta đi trước thắm thính Nhất định có thể tìm được bọn họ Không sai, bọn ta đi trước Nhân lúc trên đường tuyết lở Bọn ta sẽ cứu sinh nhi Cũng sẽ nhanh rời khỏi nơi quỷ quái này Đúng Con bà nó mang đồ ăn tới đi Sư tổ gia gia Đồ ăn vừa nãy bị tuyết lỡ làm mất rồi Được lắm nhóc con Muốn ta chết đói sao Đều tại ta nhất thời quảng loạn Sao bảo tượng lại thu nhận đầy tử như ngươi chứ Ngươi muốn làm cái gì Có thịt ngựa ăn Còn có thể làm lương khô Đừng Đừng ăn bạch long của ta Ta xin ngươi Bạch long mau chạy đi Chạy đi Ngay cả thịt người ông đây cũng ăn Cô nói xem Một con ngựa có là gì Đừng ăn nó Đừng Đừng Ngươi đừng giết bạch long của ta Đừng giết bạch long của ta Bạch long mau chạy đi Xin đừng giết nó Đừng giết bạch long của ta Con người này hình như cũng có chút phân lượng đó Tiểu hòa thượng Xin ngươi mở lòng từ bi Cứu lấy nó đi Đừng giết bạch long của ta Thủy cô nương Không phải ta không muốn giúp cô Nhưng cô nghĩ mà xem Đợi đến khi năm sau tuyết tan Chúng ta không biết còn trụ được mấy ngày Nếu như không ăn thịt con ngựa này Thì biết ăn cái gì đi Chi bằng ăn nó cho rồi Đừng mà Thủy cô nương cô đừng đau lòng Đợi khi rời khỏi núi Ta bảo đảm sẽ tìm một con ngựa khác cho cô Còn giỏi hơn bạch long gấp 10 lần Được không 
ta không cần Ta chỉ cần bạch long của ta Nó cùng ta trưởng thành Cùng ta chơi Nó cũng giống như người thân của ta Là cha ta tặng cho ta Đồ nhiên ngoan Ta đoán nó cũng phải 200 cân thịt Nếu một ngày ăn hai cân Thì vừa đủ 100 ngày Đủ để chia cho hai người Không Bạch Long Đồ nhiên ngoan Thấy sao hả Tài nghệ của sư tổ và gia ngươi có giỏi không Không giỏi cũng không sao Dù sao cũng có thời gian tập luyện tay nghề mà Ngon lắm Bạch Long Bạch Long Bạch Long Mỹ nhân tỉnh rồi Ngủ có ngon không Có mơ thấy ta không Bạch Long Các ngươi dám ăn mất Bạch Long của ta Cô đừng như vậy mà Bảo vệ sức khỏe Cô đói không Nè Ăn đi Thịt trồng Các ngươi đúng là hai kẻ ác nhân Các ngươi giết bạch lông của ta Ta nhất định sẽ báo thù Ta nhất định sẽ nói cha ta giết chết các ngươi Sau đó nhất định chặt năm xẻ bảy Không Cắt thành 16, 17 khúc Sau đó bỏ chảo dầu Chiên lửa lớn Rồi quăng cho chó ăn Thủy cô nương Miệng núi tuyết lớn như vậy Không có cái gì để ăn Chúng ta không thể mở mắt trân trân chờ chết Hơn nữa chúng ta không ăn nó thì ăn gì Thủy cô nương Ta nói rồi Sau này rời khỏi núi Ta nhất định sẽ cho cô một con người khác tốt hơn Ngươi đừng giả giờ làm người tốt Tiểu dâm tặc ngươi còn xấu xa hơn lão dâm tặc kia ta Lão dâm tặc kia ít ra còn có vẻ ngoài xấu xa Trên đường ít khi ta phòng bị lão Nhưng ngươi lại là một kẻ lừa đảo Giả thành người tốt Ngươi có tội lại càng thêm tội Ta hận ngươi, ta hận ngươi tới chết Cô cứ hận ta đi Ta cũng không muốn chết đâu Hả? Mau tỉnh lại, có người tới Có người tới à Sư tổ gia gia Vậy chúng ta có thể ra ngoài rồi Đỉnh tuyết đầy băng tuyết lâu năm Giao thì dễ ra thì khó Kẻ tới là ai Nằm yên đó đừng lên tiếng Công phu kẻ địch rất cao Võ công người này cao thật Nếu đấu giới đinh đại ca Không biết ai cao ai thấp
Người này là ai vậy Sao lại xông vào đây Ở đâu Ở đó cô coi Coi bộ võ công người này Không dưới tổ sư gia gia Là Lưu Bá Bá Lưu Thừa Phong Bá Bá tới rồi Lưu Bá Bá tới rồi Cha ta chắc chắn ở bên đây Không phải tuyết lỡ rồi sao Bọn họ vào sân gốc kiểu gì Đợi cha ta tới rồi Việc đầu tiên ta sẽ để cha ta giết người Được được giết đi Cha Cha Con ở đây nè Cha nghe thấy con không Đừng gọi nữa Gọi nữa tuyết sẽ lỡ Cả hai chúng ta cùng chết Biết chưa Ta chính là muốn ác tặc ngươi nạp mạng Dù có đè chết ta Ta cũng không tha cho ngươi Cha Cha Con ở đây nè Cha Cắm miệng Cô cứ gào lên như vậy Lát nữa tuyết lỡ thì tính sao đi Ta thấy chắc cô muốn chôn cha cô ở đây rồi Cô muốn hại chết cha mình à Hả Ta kêu ngươi cắm miệng còn tạm được Khi nào tới lượt ngươi lên tiếng chứ Ta cứ kêu cô câm miệng đó sao hả Câm miệng, câm miệng, câm miệng Cha cô Ông ấy có thể tới sau Võ công của cha ta cao như vậy Dù bá bá tới được Cha ta chắc chắn cũng tới được Dù cho tuyết có lỡ Cùng lắm là đè chết ta Cha ta cũng sẽ không chết Đợi cha ta tới rồi Ta sẽ để cha ta giết chết hai người Trừ hại cho dân Cha Cha Lưu bá bá, cố lên Lưu bá bá, cố lên Đánh chết hắn Định cổ vũ cho hắn nữa Cô coi lưu bá bá của cô Bán lãnh gì cũng không có Chỉ biết thủ Không biết công Cái gì Lưu bá bá là người thận trọng Làm việc chú trọng hậu pháp chế nhân Ta chỉ nghe qua tiên hạ thủ di cường Chứ không biết hậu pháp chế nhân gì hết Mấy người vẫn là người của quyết đau môn Mấy thứ này cũng không hiểu Đây gọi là lùi một bước Có thể đánh trả đối phương Lẽ nào người của quyết đau môn Đều ngốc giống như ngươi Đúng bọn ta đều là kẻ ngốc có điều mấy người đại hiệp các ngươi đánh không lại bọn ngốc chúng ta Ngươi mau tới cứu con nhà đầu chết tiệt đừng gọi nữa ta cứ gọi đó ngươi làm sao cha 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 đang ở đâu đừng gọi nữa ta cắt lưỡi cô bây giờ cha chân ngươi đã gãy rồi còn muốn cắt lưỡi ta đừng ba qua sư tổ gia gia tự mình khó giữ giờ ta sẽ đánh chết ngươi ta coi ngươi làm được gì
cho ngươi đánh lại nè Ta ném chết cô Ta đánh chết ngươi Kêu đi Ta đánh chết ngươi Đánh chết ngươi Còn dám đánh lại ta Ngươi cũng to gan thiệt Cho ngươi đánh lại nè Người to gan thiệt Dám đánh lại ta Đứng lại đó Đứng lại Cô còn qua đây Ta sẽ cởi quần áo ra đó Tiểu dâm tặc không chuyện ác gì không làm Người dám làm hành vi vô sĩ này sỉ nhục ta Bước về trước năm bước Tránh xa ta càng xa càng tốt Ta nói cô biết Ta đã tuột quân rồi đó Có gan thì qua đi Qua đi Đừng qua đi Ngươi đừng qua đi Tên tiểu dâm tặc nhà ngươi Đừng qua đi Nha đầu thối lòng dạ độc ác Hãy địch dân ta đường đường một năm nha Lại dở trò thủ đoạn đê tiện này Cha con đang bị thương nhẹ Lát nữa sẽ tới Qua bá bá Vừa rồi khi tuyết lở Trên đỉnh núi rơi xuống một tảng băng lớn Rơi trúng vào đỉnh đầu lục bá bá Cha con vì cứu lục bá bá Mà xuất trưởng phá băng Bị vết thương nhẹ Không đáng lo Con có gặp hai tên ác tặc đó không Ác tặc Tiểu ác tặc Người mới ức hiếp con Người mau giết hắn đi Hắn ở đâu Ở phía sau mỏm đá được Để qua bá bá trút giật dùm con Tiểu hòa thượng không học đàng hoàng Mau tự kết liễu đi Tránh cho ta phải phí sức Linh đệ ca Thật sự không phải tiểu đệ không tận tâm Nhân tâm trên thế gian thật sự quá quái lạ Số của tiểu đệ lại quá xấu Nhưng đừng giận ta nha Mau ra đi Qua bá bá Chân của tiểu ác tặc bị gãy rồi Không còn chút công lực nào đâu Lu bá bá cẩn thận Lu bá bá Qua bá bá Người đi đâu vậy Qua bá bá Qua bá bá Cẩn thận Có sói Lẹ lên Qua bá bá Có sói Sư tổ nhà gia Ông phải cẩn thận đó Sao ta lại mong chờ người xấu Giết người tốt vậy
xong rồi tam đệ đệ sẽ không sao đâu ta bổ thuốc kim thương cho đệ vị ca huynh nhớ báo thù giúp đệ báo thù giùm đệ tam đệ tam đệ tam đệ tam đệ Lưu bá bá Nội lực cũng không tệ Ác tạch Đền mang đi Nhìn trúng lão tổ gia gia rồi sao Đuổi mãi không buông như vậy Đáng tiếc ngươi không phải tiểu phu nương họ thủy Ta không có hứng thú với lão già thối người Thủy phu nương Cô mau đi đi Tới chỗ ba bá cô đi Cô phải cẩn thận Tiểu ác tặc Bớt làm bộ đi Ta sẽ giết người trước Báo thù cho lưu ba bá Cô đừng qua đây Cô còn qua đây Ta sẽ đi ra đó Ta nói cô biết Ta ra thật đó Ta ra đó Người dứt khoát đầu thai chuyển thế làm xuất sanh thì hơn Ta ra đây Không hay, thủy chất nữ nhà ngươi Phải ở quá rồi, tuyệt quá Lục bá bá cố lên Lục đại ca Ác tặc này hãy chết lưu tâm đệ Chúng ta phải báo thù cho đệ ấy Thật không biết xấu hổ Muốn mệt chết ta sao Chính là muốn ngươi mệt chết
Đồ tôn ngoan Mẫu bắt tiểu cô nương họ thủy lại Bằng không Chúng ta sẽ gặp Diêm Dương đó Mau Đi cứu sinh đi Ác tập đó Muốn cứu sinh như làm con tin Mau đuổi theo Tiểu cô nương họ thủy đâu Tổ sư gia gia Cô ta ở bên đó Sao lại để nó chạy mất Sao không bắt nó lại Tổ sư gia gia Chân ta gãy rồi Với lại ta cũng không đánh lại Nên để cô ta chạy rồi Đồ vô dụng Không phải ta đã giúp ngươi nối chân rồi sao Với một tiểu cô nương cũng không giữ được Ta thay bảo tượng xử lý người Tổ sư gia gia đừng Ta không dễ đâu Chấp nhân số phận đi Sinh Nhi Cha Cha Sinh Nhi Đừng sợ Cha tới cứu con đây Đừng qua đi Nếu các ngươi còn loạn động Ta sẽ giết chết nó Tốt Tốt lắm Giết binh chí xuống Qua bá bá Lục bá bá cứ mặc kệ con Giết chết tên ác tặc đáng chết này Báo thù cho con và lưu bá bá Tới đi Báo thù đi Nào lên đi Thay đệ báo Ta phải thay tam đệ báo thù Vì đệ không được lỗ mãn Tam ca chết như thế nào Là ác tạc này Bài mua hãy chết tam đệ Cha Cha con xin cha Giết chết con đi Cha xin gì Cha Cha thật sự xin lỗi con Xin Nhi Tứ đệ đừng mạo hiểm Tứ đệ xin Nhi chưa chết Dì ca, tính sao giờ? Có gan xuống đây quyết trận tự chiến đi Cha, tên ác tặc này Ba lão tóc xù kia, có gan thì xuống đây Thả ta ra Ta ở ngoài chống đỡ kẻ địch Ngươi lại giành đi hưởng diễm phúc trước Đại ca Đừng trúng kế thích tướng của ác tặc Thả ta ra Ngươi thả ta ra Thả ta ra Tới đi Tìm ta báo thù đi Đừng động vào ta Đừng động vào ta Có bản lãnh Thì xuống đi Ta đợi các ngươi Hay lắm tiểu ác tặc Ngươi gạt ta Quá ra ngươi không có cởi quần Ta cởi cái gì mà cởi Thả ta ra Thả ra 
Cầm miệng Sư tổ gia gia Đừng đứng ở đó nữa Vào động nghỉ ngơi lát đi Chỉ cần quyết đau lão tổ rời khỏi tảng đá to đó Chúng ta sẽ có thể truy sát vào trong Được Đồ tôn ngoan Biết hiếu thuận sư tổ gia gia rồi Ta không thể nghỉ ngơi Ta mà nghỉ ngơi thì ba lão già kia Sẽ để chúng ta đi gặp Diêm Dương đó Thả ta ra Mau thả ta ra Con người trọc đáng chết Như muốn làm gì Muốn làm gì Tiểu ác tặc Làm gì vậy? Đừng động vào ta Ai động cô chứ? Cô tưởng mình là thiên tiên đại mỹ nữ sao? Đồ xấu xí Đồ xấu xí Người Nói ta là đồ xấu xí Cô chính là đồ xấu xí Người Ba lão tóc xù kia Có gan thì xuống đây Cùng Gia Gia đại chiến 300 hiệp Gia Gia đang đợi các ngươi tới hiếu kính Chúng ta Chúng thi thể tam đệ trước đi Được Ba lão tóc xù Chúng đang giỡn trò gì Lão tóc xù Ta và tiểu nương tử của ta sắp thành thân rồi Không muốn uống ly rượu hỉ sao Sư tổ gia gia Ba kẻ đó có phải bỏ đi rồi không Hỏi hay lắm Mới đầu ta cũng cho rằng như vậy Nghĩ lại thì không thể nào Tại sao chứ Tiểu tử ngốc Đạo lý đơn giản như vậy còn không hiểu Tiểu cô nương xinh đẹp còn trong tay chúng ta Với lại Những kẻ tự xưng nghĩa hiệp rất là ngu ngốc Không thể không báo thù cho huynh đệ chúng Nghĩa hiệp Ta thấy cũng chỉ vậy mà thôi Đồ tôn ngốc Lời này của ngươi ta thích nghe nhất Tiểu tử như ngươi cũng khá thú vị đó Tâm đệ Trên có chung thần Dưới có diêm dương Giữa có anh linh tâm đệ Xin các người làm chứng cho ta Nếu qua cái cán ta Không thể chính tay giết chết Quyết đau lão tổ Báo thù thay cha đệ Thì ta sẽ Chết dưới cây thương này Lại dở quỷ kế gì đây Nhìn gì mà nhìn Gia gia ta vẫn là tốt Còn không mau xuống đây đấm chân cho gia gia Quyết đau ác tật Người tán tận lương tâm như vậy Không sợ ông trời khiển trách sao Trời khiển trách con mẹ nó Lão tử trên không sợ trời Dưới không sợ đất Chỉ sợ không có cô nương xinh đẹp cho ta hưởng thụ Nhạc phụ không cần lo cho ta Lão ác tặc Đợi cha ta xuống đây Nhất định sẽ bấm người thanh giảng mảnh Lão tóc xù giận rồi Lão ác tặc Lão tóc xù giận rồi Nhạc phụ Nhạc phụ yên tâm Ta tốt lắm Thủy cô nương Nhạc phụ Ta và hảo nương tử sẽ sống thật tốt Con mẹ nó Quyết đau lão tổ Ngươi thực sự là thông minh một đời Hồ đồ nhất thời Sao không mang vài miếng thịt ngựa nướng bên mình chứ Xem ra Sư tổ gia gia Chắc là ông đói rồi Chỗ ta có miếng thịt ngựa Là ta lén lấy mang theo bên mình Đồ tôn ngoan Thật là một hài tử hiếu thuận Sư tổ gia gia Thịt ngựa vừa khô vừa cứng Ông uống chút nước đi Đồ tôn ngoan Người thật hiếu thuận Hiếu kính sư tổ gia gia như vậy E là có chuyện muốn cầu xin 
Lương tâm tiểu tử ngươi cũng tốt Tốt hơn nhiều so với đồ nhi khác của ta Nói đi, có chuyện gì? Sư tổ gia gia Sư tổ gia gia, ông có thể... Có thể... Làm gì thật không giống nam nhân Mau nói Sư tổ gia gia Ông đừng mắng lung tung Ông đã khiến thủy cô nương giận tới bất tỉnh rồi Với lại giữa chúng ta căn bản không có mấy thứ Có bộ tiểu tử thối động chân tình Được Giữa giàu sự hiếu thuận của người Lẽ ra ta nên đồng ý với người Đa tạ sư tổ gia gia Nhưng ta lại không thể đồng ý Tại sao Ngươi nhìn thấy chưa Ba lão tóc xù đó đang ở bên trên Giờ chúng ta đang bị dọa mất hồn Không dám tùy tiện nhảy xuống Lỡ như bọn chúng bất chấp nguy hiểm Hy sinh cả tánh mạng mà nhảy xuống Hai ta chỉ sợ Sẽ phải đi làm ma phong lưu mất Ông muốn chọc tức bọn chúng Khá lắm Đầu óc không chậm Ta chiếm cứ chỗ sung yếu Nơi miệng có Chỉ có chọc tức bọn chúng Đưa từng người một xuống Ta mới có cơ hội thắng Tiểu tử ngươi mới có cơ hội sống sót Nữ nhân trong thiên hạ còn rất nhiều Chỉ cần theo sư tổ gia gia Bảo đảm người hưởng không hết diễn phúc ta Lẽ nào Phải liều tới mức Người sống ta chết sao Thật là một tên ngốc Đại ca Cứ đệ Đệ có một ký Hai người coi Chúng ta uống ly rượu đi Chúng ta theo kế mà làm Vị đệ Cứ đệ Sau khi giàu cốc Không dội liều mạng với quyết đau môn lão tổ Lặng lẽ tìm sinh như trước Hãy để yên tâm Nếu như ác tặc đó thật sự rời khỏi tảng đá lớn Ta nhất định nhảy xuống dưới chặt đứt hắn Được Nhạc phụ của ta đâu, đi đâu rồi Nhạc phụ của ta đâu Mới nãy không phải rất quan tâm ta sao Sao mới chớp mắt đã không thấy rồi Ác tặc Đừng hông nhiêu lời Hai bọn chúng muốn chia ra dây đánh sau lưng ta Dự kế Ngươi đã biết rõ vậy rồi Vậy đợi mà nạp mạng đi Thật là nói dối mà không chịu giết nháp trước Người coi, đó không phải là nhạc phụ ta sao Rõ ràng ở sau lưng người Sao gạt ta vào trong cốc được Ác tặc, đền mạng đi Tỉnh lại đi Tính lại đi Thả ta ra Thả ta ra Thả ta ra Ta nói cho cô biết Còn không thả ra Ta sẽ cắn cô đó Cô tuổi chó hả Sao lại cắn ta Ngươi mới là chó Hơn nữa còn là chó điên Ta có lòng tốt gọi cô vậy Cô không cảm tạ ta Mà còn cắn ta Mắng ta là chó Thì cứ gọi đi Sao lại thừa cơ rờ mặt ta Ai thừa cơ rờ mặt cô Cô ngất hệt như một con heo chết Không dỗ cho cô tỉnh Không lẽ đá cô Được Ta đá cô Đáng lắm Ai kêu ngươi mắng ta là lợn chết Ta hôn mê là chuyện của ta Liên quan gì tới ngươi Cô Được Cô dám cắn ta Ta vốn tưởng rằng Cô rất muốn biết tình hình bên ngoài Của cha cô và hai vị bá bá Coi bộ Cô không muốn biết nữa rồi Bỏ đi Ngươi đừng đi Tiểu ác tặc 
quay lại đi tiểu ác tặc đừng đi quay lại ta cảnh cáo cô không được gọi tiểu ác tặc nữa còn gọi nữa ta sẽ cắn chết cô người vốn là tiểu ác tặc mà sợ người khác gọi thì đừng làm chuyện xấu ta đã làm chuyện gì xấu nếu như ta là tiểu ác tặc cô còn được nguyên vẹn vậy sao ta đương nhiên nguyên vẹn rồi không thì thế nào hả cô nói coi sẽ thế nào sẽ không sao hết hay lắm quả nhiên là đại khốn nạn ta chính là đại khốn nạn đại khốn nạn ta nói cô biết mới nãy ta nghe tin họ lục nói cha cô về tên họ qua đi đường vòng để vào sân cốc thật sao thật sao ta lại mong là giả Vậy tình hình bên ngoài rốt cuộc sao rồi Tiểu ác tạc Rốt cuộc sao rồi Mau nói ta biết đi Tiểu ác tạc Bên ngoài sao rồi Ngươi lại muốn làm gì nữa Thả ta ra Thả ta ra Ngươi muốn làm cái gì Thả ta ra Muốn làm gì Rốt cuộc Ngươi muốn làm gì Ta không làm gì hết Ta nói cô biết Ta chính là muốn cô chính mắt nhìn thấy bọn họ Vì quyết đau lão tổ đánh bại ra sao Lục bá bá Lục bá bá cố lên Lục bá bá cố lên Lục bá bá Lục bá bá Đi Long Đi Chuyện này rốt cuộc là sao Ta thấy quyết đau lão tổ và bá bá đó của cô Nhất định đang đánh nhau dưới lớp tuyết rồi Đánh dưới lớp tuyết Vậy nhìn rõ được đối phương không Chắc chắn là không nhìn thấy Chỉ có thể đánh bằng cảm giác Mau tới cứu con Đừng gọi nữa Lục bá bá cố lên Còn gọi nữa Gọi nữa ta sẽ giết chết cô Ta không tin ngươi dám giết chết ta Được Cô gọi tiếng nữa đi Mấy người các cô Luôn cho rằng bản thân chính trực nghĩa hiệp Thực ra các người cái gì cũng không phải Cô đã giết chết bao nhiêu người Cha cô đã giết chết bao nhiêu người rồi Ức hiếp một nữ hài tử bị điển huyệt Thì có gì ghê gớm Có bản lãnh thì giải huyệt cho ta Chúng ta đấu một cách công bằng Đây là do cô nói Được, ta giải huyệt giúp cô Nói cô biết Ta vốn không biết giải Ngươi, ngươi gì mà ngươi Ta nói cô biết Còn gọi thêm tiếng nữa ta sẽ giết chết cô Come <laughs> on. 
Vị ca cẩn thận Đừng ngộ thương đại ca Cứ tiếp tục như vậy Lục đại ca nào phải đối thủ của hắn Vị ca không được Nếu như huynh đâm vào đó Thì sẽ không nhìn thấy gì hết Vậy không được lục bá bá của cô e rằng câm miệng đồ miễn quả dựa vào đâu ngươi nói lục bá bá bị đánh bại ta thấy chắc chắn là sự tổ xui xẻo của ngươi chết trước rồi ta nói cô biết quyết đau lão tổ sống ở tuyết sơn chắc chắn vô cùng quen thuộc phải đánh với tuyết ra sao lục bá bá cô sẽ sớm rơi vào thế hạ phong ăn nói lung tung ăn nói lung tung ta kêu cha ta giết chết ngươi cha cô ở xa như vậy dù ông ta có tới ta cũng sẽ giết chết cô rồi gọi đi Đại ca Đại ca Đại ca Đại ca Đại ca Đại ca bỏ mạng vì quân đệ Anh Linh không xa Quân đệ nhất định sẽ báo thù cho quân Đại ca Đại ca Qua rụng nước trôi chảy nước mũi Vẫn còn hai con ma chết nhát Tới nạp mạng Trả mạng đại ca ta đây Cứ đệ Dưới tuyết không thấy gì hết Đệ tùy tiện nhảy xuống Chắc chắn sẽ trúng ám toán của hắn Ác tạc đó nhất định sẽ trồi lên thở Tới lúc đó chúng ta liên thủ tấn công Rạch ngực môi tên hắn Tế anh Linh Hai vị huynh đệ Đại ca Không Dì ca Đi theo hướng mà ác tạc đã chạy trốn Chúng ta ôm cây đợi thọ Được Cha Cha Tiểu ác tặc Tiểu hòa thượng Người giết chết ta đi Ta mà chết rồi Cha ta sẽ được bình an Bọn ta sẽ có thể ra khỏi cốc Người giết chết ta đi Cứ đi Cô tới đi Đi coi Ở đi Dì ca Nhanh lên Qua bên đó Được Đi Lẽ nào cô tưởng ta không biết Trong lòng cô đang tính toán gì sao Cô muốn để cha cô tới gần thêm vài trường Sau đó cô liền lớn tiếng gọi ông ta Vậy thì ông ta sẽ có thể chạy tới cứu cô Có đúng không Cha
ác tặc có lẽ đã bị trọng thương Chết dưới lớp tuyết rồi Có điều ác tặc quỷ kế đa đoan Cũng không thể không phòng Dì ca Quynh đợi ở đây Để qua bên đó bao dây hắn Chỉ cần ác tặc xuất đầu Hai ta sẽ liên thủ đánh từ hai phía Được Tứ đệ cẩn thận Chắc chắn ngươi không chịu được tới khi trời tối đâu Đại trưởng phu đấu nhau chú trọng công bằng Trong tay ngươi có kiếm Tay ta không tất sắc Không đánh với ngươi nữa Giết ác tặc ngươi Còn nói gì công bằng với không công bằng Tứ đệ Binh khí ác tặc đã mất Ta tới giúp đệ Cha Mọi người đi đi mà kệ con Hắn không phải là người Hắn là ác quỷ đòi mạng cha Đừng gọi nữa Cha mau đi đi dù có gọi bọn họ cũng không nghe Họ đi xa vậy rồi Với lại họ cũng không thể bỏ mặt cô không quản Nữ nhi của ta đâu Nữ nhi ngươi theo ta Chưa từng hối hận qua Ác tặc Mau nói nữ nhi của ta đang ở đâu Nể tình ngươi là lão nhập phụ của ta Nếu như ngươi chịu tha cho ta một con đường sống Ta sẽ nói ngươi biết Bà không đâm ta bốn trăm kiếm Ta cũng không nói Hôm nay dù ta không cần nữ nhi cũng phải giết chết người Báo thù cho nghĩa quân ta Khoan đã Nhạc phụ bất nhân Thì đừng trách tiểu tế bất nghĩa Thất lễ rồi Sao hả Nội lực hắn đã tận rồi Đây gọi là làm quá nhiều việc bất nghĩa Tất tự tôi mạng Ác tặc Mau giao nữ nhi ta ra đi Người quá thâm độc Có gan qua đây đấu lại 300 hiệp nữa Người không phải người Không phải người Không phải người Không nghe thấy sao Mau qua đi Qua bá bá Liều mạng với hắn đi Ta có 72 diệu kế Hôm nay chỉ dùng 3 kế Đã giết được ba lão giang hồ các ngươi 
Vẫn còn 69 kế Mỗi kế đều sẽ dùng trên người ngươi Kế 69 69 Qua nhị ca Tuyệt đối đừng sợ Ngươi không chạy Không động Vậy là đang đợi ta dùng 69 kế đó Những độc kế đó thê thảm lắm Gan ngươi lớn thật Không phục Không phục Qua nhị ca liều mạng với hắn Chân khí lão tặc đã tận Giờ giết hắn dễ như trở bàn tay Qua nhị ca Giờ giết hắn đi Tiểu lão này quả nhiên sáng suốt Đã nhìn ra chỗ sơ hở của ta Cực kỳ không hay Cực kỳ không hay Không sai Nội lực ta đã tận Chúng ta tới sườn núi bên kia Đại chiến 300 hiệp Không đi Là con rùa Đừng Đừng Dị ca Dị ca Dị ca Lẽ nào huynh không báo thù cho lục đại ca Lưu tam ca sao Tới đánh đi Chúng ta đánh đi Nào Cha Thả ta ra Ác tặc Thả ta ra Sư tổ gia gia Sinh nhi Sinh nhi Cha Cha Người nói chân khí ta đã tận được, để ta cho người coi Chân khí ta đã tận hay chưa Đừng ức hiếp thủy cô nương Không cần lo Sư tổ Gia Gia sẽ không làm tổn thương tánh mạng cô ta Đồ tôn ngoan Canh chừng tiểu cô nương cho tốt Dạ Qua nhị ca Mau giết ác tặc vô sĩ đó Lẹ lên Cha Nhìn xem chân khí ta đã tận hay chưa Qua dị ca Mau ra tay đi Mau Chỉ sợ hắn Làm bộ yếu đuối Dù ta mắc bẫy Qua dị ca Vừa rồi quên còn chưa thấy rõ sao Ác tặc này quỷ kế đa đoan Hắn liên tục hại ba quân đệ ta 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 không thể không đề phòng Gọi ta ba tiếng hảo gia gia Cha Họ thùy tha chết không chịu khuất phục Mau giết ta đi Ta sẽ không để người chết một cách thống khoái đâu Ta sẽ cắt từng tất cánh tay người xuống Róc từng miếng thịt của người xuống Ngươi gọi ta ba tiếng hảo gia gia Xin ta tha thứ Ta sẽ không giết người Con mẹ ngươi nằm mơ Tốt Ta xơi nữ nhi của ngươi Coi ngươi có gọi ta hảo gia gia không Sư tổ gia gia Ngươi Cha Ngươi Cha 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 Họ qua đã sắp ngươi xuống xin ta tha thứ rồi Ta sẽ tha cho hắn một mạng để hắn ra giang hồ đồn đại Thủy cô nương lột sạch y phục ta ra sao Tuyệt, tuyệt diệu Qua thiết cắn Ngươi muốn đầu hàng Được thôi, được thôi Ta có thể tha cho ngươi một mạng Quyết đau lão tổ Trước giờ không giết kẻ đầu hàng Thật sao? Ngươi yên tâm Không cần sợ Ngươi nhận thua đầu hàng Ta sẽ tha mạng cho ngươi Sẽ không chém ngươi một đau Ngươi có việc yên tâm Qua bá bá Đừng nghe hắn Qua bá bá Hắn gạt người Cha Cha Mau tỉnh lại đi Cha Mau tỉnh lại đi Cha Tỉnh lại đi Cha, 
Cha tỉnh rồi Tốt quá Đại trưởng phu biết co biết duỗi Ai mà không muốn sống Đánh không lại Đầu hàng cũng không mất mặt đúng không Đây Chuyện này rất đơn giản Hai tay thả lỏng Quăng đoán thân xuống là được Ta quyết không hại tới tính mạng người Không Qua bá bá Đừng mà Quăng đoán thương xuống Quăng đoán thương xuống Quăng đoán thương xuống Quăng đoán thương xuống Vĩ ca Rất tốt Ngươi rất ngoan Cây thương này không tệ Ta muốn nhìn rõ ràng Lùi về sau ba bước Nhị ca đừng Nhị ca Tốt Ngươi rất nghe lời Ta nhất định tha cho ngươi Sẽ không giết ngươi Yên tâm đi Lùi thêm ba bước nữa Vị ca Huynh nhìn đi Chỉ cần tay không cũng có thể hạ gục hắn Huynh không nhìn thấy sao Vậy ngươi qua đi Không, không Họ qua kia Ngươi đã đầu hàng ta Thì phải quy xuống khấu đầu Mới đúng Sau này chúng ta sẽ là người một nhà Rời khỏi cốc Trở về sống cuộc sống thoải mái Quỳ đi Dễ lắm Chỉ cần cong chân lại Là được rồi Quỳ xuống đi Tiểu sư phụ Tiểu sư phụ Người làm chút chuyện tốt đi Mau giết ta đi Cha 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 không thể chết Không thể bỏ mặt Sinh Nhi Cha không thể chết Sinh Nhi Cha thật sự đã sống không bằng chết rồi Lẽ nào con Không nhìn thấy sao Không cha để con chết cùng cha Cha Tiểu sư phụ Người đại từ đại bi Mau giết ta đi Mau giết ta đi Tại sao chứ Sao ta có thể mở miệng xin lão tạc đó tha mạng Sao ta có thể dương mắt Nhìn nữ nhi bị hắn lập nhục Tiểu sư phụ Ta lớn tiếng mắng ngươi Rồi ngươi giết chết ta Lão tặc đó sẽ không trách ngươi Tiểu châm tặc Nếu ngươi không quay đầu Mà vẫn học theo bộ dạng của quyết đao lão tặc Tương lai chắc chắn không được chết yên Quyết đao môn không được chết yên Con mẹ nó các ngươi không được chết yên Quyết đao môn con mẹ nó không được chết yên Quyết đau môn Sẽ không được chết yên Thủy tiền bối Thủy tiền bối Cha Đồ khốn Còn không mau ra tay Cha Cha Sư 
Tứ đệ Tứ đệ Tứ đệ Tứ đệ Ác tặc đó Quả nhiên là chân khí hao tận Nếu ta nghe lời đệ Một kiếm giết chết hắn Thì Hà Tất Phải cúi đầu xin tha Qua thiết cán ta sai rồi Vì sai lầm này Mà ta đã hại đệ Tứ đệ Đồ Tông Ngoan Giết bọn chúng đi Tiểu sư phụ Sư tổ ngươi lòng giả độc ác Giờ chân khí hắn tiêu tán Hành động bất thiện Mới kêu ngươi giết ta Một khi hắn hồi phục nội lực Truy cứu chuyện ngươi ngộ sát thủy đại Lát nữa sẽ giết chết ngươi Chỉ bằng ngươi tiên hạ thủ di cường Giải trừ hậu quận Ta không phải sư tổ ta Bởi vì ông ta từng cứu ta nên ta không thể giết Hắn không phải sư tổ ngươi Vậy thì mau ra tay đi Ác tạc quyết đa môn độc ác tàn nhẫn Không nói tới nửa điểm tình cảm Ngươi có còn muốn sống không Ngươi không muốn sống Thì cũng nên nghĩ cho bách tính trong thiên hạ Chém đầu ác tạc đi Ta nói ông biết đừng lãi nhảy Nếu không ta sẽ giết ông Thủy chất nữ Đừng ngủ nữa Con coi Cha con sống lại rồi Sống lại rồi Cha 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 Con tỉnh rồi Vừa rồi ác tặc điểm huyệt đạo nào của con Thật ra điểm trúng cũng không đáng lo Hắn đã không còn sức rồi Bây giờ Ta sẽ dạy cho con hít thở phá giải huyệt đạo Con vừa thấy bả dai trái bị tê Liền không cử động được nữa Đó là huyệt đại bao Huyệt này rất dễ Con hít một hơi Tâm trí tập trung vào đan điền Từ từ thở ra hơi này Động tác vào huyệt đại bảo Bên nách trái Sau khi giải huyệt Con sẽ có thể trả mối thù Giết cha rồi Tốt, cứ vậy đi Tốt Tốt Đúng Con thử từ từ ngồi vậy Không cần vội Tốt, không cần vội Tốt Giờ huyệt đạo vừa mới được giải Tiếp tục dùng cách của ta dẫn khí Tác động huyệt đạo Tốt Cứ như vậy Tiếp tục dùng cách này tác động vào huyệt đạo Đúng Con thử đứng dậy trước
nhất cử nhất động hiện giờ của con đều phải được nghe phân phó tuyệt đối không được làm sai thứ tự bằng không thù lớn khó báo bước thứ nhất nhặt thanh đao công dưới đất lên Bước thứ hai Giết chết tiểu ác tạc trước Mau chém đi Giết tiểu ác tạc trước Tiểu ác tạc vẫn chưa động được Giết tiểu ác tạc trước Nếu con giết lão ác tạc trước Tiểu ác tạc sẽ liều mạng với con Cô Đừng giết người nữa Xem ra việc phản nghịch trước Rồi mới giết kẻ địch Thủy chất nữ Giờ đang là cơ hội tốt nhất để hạ thủ Mau nhặt quyết đau lên Mau giết chết hay ác tạc đó Mau chém đi Việc báo thù thay cha con Chỉ trong thời khắc này thôi Chém đi phải báo thù cho cha con Không được Giờ chúng đang ôm nhau Con tách ra không được Con thiệt hồ đồ Ta kêu con giết cả hai mà Vậy không được Hắn gì cứu con mà Hai kẻ này đều là ác tặc Con muốn nói giáo cho giặc sao Người là anh hùng hảo hán Vậy sao mới nản người Không cùng ác tặc quyết một trận tự chiến đi Có bản lãnh thì tự giết đi Hảo chất nữ quay lại là qua bá bá hộ đồ Ta kết chúng giết chết hay bọn họ Cũng là vì để báo thù cho cha con Quyết đầu lão tổ chết trên tay con Truyền ra ngoài Con sẽ thành nữ trung hào kiệt trong giang hồ Đừng nói nữa Ngươi nhẹ nhàng cắt hai đao trên lưng ta Cẩn thận đừng làm thương đồ tôn ta Làm theo lời Chém đi Chém đi Đuổi đao ta rất sắc Cô chỉ cần từ từ hạ đao Nhẹ nhàng mà cắt Nhẹ nhàng mà cắt
chuyện này là sao Quyết đeo lão tổ Sao lại cấm mình trong tuyết Tiểu sư phụ Thần công cái thế Vừa rồi Đã đá chết quyết đao lão tổ Một chân này e là rất hơn ngàn cân Hành vi hậu hiệp này Thực khiến qua mổ Không phục trong lòng Đừng ăn nói lung tung Cũng không sợ người ta nghe thấy mà buồn nôn Quyết đao lão tổ Đại gian ác Ai cũng đều muốn giết Tiểu sư phụ đại nghĩa diệt thân Khí tiết hiên ngang Bất dược không dễ Hiếm có mà Ông nói là Là ta Một chân đá chết ông ta Quả thật như vậy Nếu tiểu sư phụ không tin Hay là dùng quyết đao môn Chặt đứt đôi chân hắn Rồi mới nhấc hắn lên coi Phòng hắn cho tàn lại cháy Cô yên tâm Ta sẽ không làm tổn thương cô Cô không một đau chém chết ta Và quyết đau lão tổ Đa tạ cô Các người mau ra đi Ra đi đi Con rùa các người không thể trốn trong động suốt đời Ta biết rồi Các ngươi ở trong động Bắt chim mà ăn sao Phải rồi ở trong động Chúng ta sẽ không có gì để ăn Đừng rồi Coi sao đã rồi tính Mau ra đây Còn không ra Ta sẽ giết vào trong đó Đau này Sao vừa rồi không thể đâm vào chứ Khoa mà Lưu Quỳnh Lục Quỳnh Các người đừng tới đây Đừng mà Đừng mà Đừng tới đây Đừng tới đây Đừng mà Đừng Đinh đệ ca Y phục quên mặt là gì Áo ô tầm Nếu không có nó ta chết chắc rồi Đinh đệ ca Đa tạ huynh Cô ở đây canh chừng Làm gì vậy? Quỳnh có phải bị bệnh gì rồi hay không? Quá ra là đang luyện côn à, Quỳnh 
sẽ không cởi thành giống như trong sách chứ Đây là đau pháp quyết đau sao Chỉ tiếc là không có sớm luyện Vậy Quynh Luyện đau pháp quyết đau liền có thể đánh bại hắn sao Đánh bại hay không ta cũng không biết Có điều ta nhất định phải cùng hắn quyết trận tự chiến Cô giúp ta canh giữ cửa Chỉ cần nửa ngày ta sẽ luyện được dài chiêu Tiêm gan của nhạc phụ đầy nhân ngươi Ngươi có ăn không Mùi vị này tuyệt lắm Qua bá bá Đừng mà Đừng Lẽ nào ông không niệm tình quân đệ kết nghĩa sao Qua bá bá Đừng mà Súc sanh Ông Đừng mang Qua thiết cán cái đồ không có nhân tính Lẽ nào ông đã quên Ông ấy là quân đệ kết nghĩa của ông sao Đừng mà Đừng <cười> Tiểu ác tặc Người chán sống rồi à Dùng một cành cây đấu với lão tử Được Ngươi là tiểu ác tạc của quyết đao môn Ta dùng bảo đao của quyết đao môn Tiễn ngươi lên Tây Thiên Một thanh bảo đao tốt Vừa hay dùng vào việc Giết tiểu ác tạc ngươi Được Vậy ta cùng ông đồng quy du tận Nếu trong tay ta là thanh quyết đau đó Đầu của ông Sớm đã rơi khỏi cổ rồi Trong thời gian nửa ngày Đau pháp của hắn đã trở nên lợi hại như vậy rồi Có mà, có mà, có mà Linh đại ca, ta bị điểm huyệt rồi Ta không biết giải huyệt Chỉ cần điểm một chút vào đoạn giữa eo và chân ta thôi Thủy cô nương Cô đừng sợ Qua thiết cán chạy trốn rồi Ta hiểu rồi Cô sợ ta bất kính với cô Đinh đại ca Cô đừng đi 
Đừng đợi ta Cô yên tâm Thủy cô nương Từ giờ về sau Ta sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa Càng không đụng tới một ngón tay của cô Địch đại ca cứu ta Cứu ta với Địch đại ca Địch đại ca Cứu ta với Địch đại ca Địch đại ca Địch đại ca Đại ca, Quỳnh cứ vậy mà đi sao Không thì sao Địch đại ca, là ta đã sai Một trăm lời xin lỗi còn chưa được sao Địch đại ca, là ta nghĩ không chu đáo Trách nhầm Quỳnh Quỳnh nảy mặt ta đã đứa con mồ cô cha Tha thứ cho ta đi được không Địch đại ca, Quỳnh chỉ nói Sẽ không gặp lại ta nữa Không nói sẽ mặc kệ ta mà Địch đại ca, Quynh Địch đại ca Quynh giải huyệt đạo cho ta đi Ngày mai nó khác sẽ tự giải thôi Địch đại ca Địch đại ca Ta biết Quynh vẫn quan tâm ta đúng không Địch dân ca ca Địch dân ca ca Địch dân ca ca Ta Ta lạnh quá Đông chết ta rồi Lạnh quá Nè, Quỳnh Trần đi đâu vậy? Xuống một chút Quỳnh không nhìn ta, sao biết phải trầm ở đâu chứ? Lệt rồi Lệt rồi Sang trái một chút Sang phải một chút Quỳnh sợ đi đâu vậy? Quỳnh mở mắt nhìn chút không phải là được rồi sao? Địch đại ca Địch dân ca ca Tốt, cứ như vậy đi Địch dân ca ca
Huyệt đạo được giải rồi Tốt quá rồi Định đại ca Gạt Quynh thôi Quynh đại ca Không phải Quynh nói Từ giờ sẽ không gặp mặt ta nữa sao Sao giờ lại gặp ta rồi Lời nói đó không tính nữa Nữ tử trong thiên hạ đều ranh ma như cô Quynh đại ca Quynh vội tới cứu ta Đa tạ Quynh nha Ta thấy Ngoại trừ lâm tiểu thư của Đinh đại ca Nữ tử trong thiên hạ Đều biết gạt người hết Vì ý của Quynh chính là Trong thiên hạ chỉ có mỗi lăng cô nương là tốt nhất Tóm lại, ý Quynh là ta không bằng cô ấy Câu nói của ta không có ý này Ý của ta là Thiên hạ này ngoài trừ lăng tiểu thư Những nữ tử khác đều thích gạt người Được rồi Sau này ta sẽ không gạt người nữa Sau này ta cũng sẽ không bắt lừa cô 